ഫിഫ്ത്ത് ഡി എസ് ടി ഇവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ബേസിക് സയൻസ് ടെൻത്ത് ചാപ്റ്റർ ആയ ആനിമൽ ലോർ എന്നുള്ളതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗമായിട്ട് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് ബട്ടർഫ്ലൈ പാർക്ക് ഈ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഈ ആനിമൽ എന്താണ് എഗ് അല്ലെ മുട്ട വിരിയുന്നതും മുട്ട ഇടുന്നതും പിന്നെ അതുപോലെ സാൽമൺ ഫിഷിന്റെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു അല്ലെ ഇനി എന്താണ് ബട്ടർഫ്ലൈ പാർക്ക് ആണ് കാണിച്ചത് കേട്ടോ എന്താണ് ശലബോദ്യാനം ദലിത്തിൽ എല്ലോ ബട്ടർഫ്ലൈ കോമൺ മർമോൺ സൗത്തേൺ ബേർഡ് വിങ് ബട്ടർഫ്ലൈ ബ്ലൂ മർമോൺ ബട്ടർഫ്ലൈ എക്സെട്ര ആർ ബട്ടർഫ്ലൈസ് കോമൺലി സീൻ ഇൻ അവർ ലൊക്കാലിറ്റി അതൊക്കെയാണ് ഇത് അല്ലെ എന്താണ് ഇതൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാ ആ കോമൺ ഇന്ത്യൻ ക്രോ അല്ലെ അരൽ ശലഭം പിന്നെ സൗത്തേൺ ബേർഡ് വിങ് ബട്ടർഫ്ലൈ എന്താ ഗരുഡ ശലഭം ബ്ലൂ മോർമോൺ ബട്ടർഫ്ലൈ കൃഷ്ണ ശലഭം പിന്നെ എന്താണ് ലിറ്റി യെല്ലോ ബട്ടർഫ്ലൈ മഞ്ഞ പാപ്പാത്തി കോമൺ മർമോൺ മോർമോൺ എന്താ നാരക ശലഭം ഒഗില ശലഭം അല്ലെ ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് നമ്മള് കോമൺലി ആയിട്ട് എന്താക്കുന്നത് നമ്മളെ നാട്ടില് കാണുന്നത് അല്ലെ എന്താണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന ചിത്ര ചില ചിത്ര ശലഭങ്ങളാണ് എന്ത് ഈ യെല്ലോ ബട്ടർഫ്ലൈയും കോമൺ മർമോണും സൗത്തേൺ ബേർഡ് വിങ് ബട്ടർഫ്ലൈയും ബ്ലൂ മർമോൺ ബട്ടർഫ്ലൈയും ഒക്കെ അല്ലെ ഓരോ ശലഭവും ചില പ്രത്യേക ഇനം ചെടികളിലാണ് എന്ത് മുട്ടയിടുന്നത് അല്ലെ നോക്കൂ ഈച്ച് ബട്ടർഫ്ലൈ ലേ എഗ്സ് ഓൺ പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലാന്റ്സ് എന്താണ് ഓരോ ബട്ടർഫ്ലൈയും ചില പ്രത്യേക ഇനം ചെടികളിലാണ് എന്താക്കുന്നത് മുട്ടയിടുന്നത് വി ക്യാൻ അട്രാക്ട് ബട്ടർഫ്ലൈസ് ടു ലേ എക്സ് ബൈ ഗ്രോയിങ് ദീസ് പ്ലാന്റ്സ് എന്താണ് ഇത്തരം സസ്യങ്ങൾ നട്ടു വളർത്തി നമുക്ക് ശരഭങ്ങളെ മുട്ടയിടാനായി നമുക്ക് ആകർഷിക്കാം കാലോട്രോപ്പിയസ് എരുക്ക് കറി ലീഫ് പ്ലാന്റ് എന്താണ് കറിവേപ്പില സിട്രസ് പ്ലാന്റ് നാരകം എക്സെട്ര ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് സച്ച് പ്ലാന്റ് എന്നിവ ഇത്തരം സസ്യങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉദാഹരണങ്ങളാണ് അല്ലെ ഇവിടെയൊക്കെയാണ് എന്ത് ഈ ഈ ബട്ടർഫ്ലൈസ് മുട്ടയിടുന്നത് അല്ലെ എന്താക്കുന്നത് ചില പ്ലാന്റ്സിലെ വിധത്തിങ്ങൾ മുട്ടയിടുള്ളൂ അല്ലെ അത് ഏതൊക്കെയാണ് കലോട്രോപ്പിസ്റ്റും കറി ലീഫ് പ്ലാന്റ് സിട്രസ് പ്ലാന്റിലൊക്കെയാണ് എന്ത് ഈ ചില അത്ര ചില പ്ലാന്റ്സിൽ മാത്രമേ എന്താക്കുന്നുള്ളൂ ഈ ബട്ടർഫ്ലൈസ് മുട്ടയിടുന്നത് ഇതിലൊക്കെ ഇടും ചില പിന്നെ എന്താണ് വേറെ ചെടികളിലൊക്കെ ഇടും മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതിലൊക്കെ ഇടും എന്നാണ് പറയുന്നത് ട്രൈ ടു പ്ലാൻ ദം എലോങ് വിത്ത് ദ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് അറ്റ് യുവർ സ്കൂൾ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് പൂച്ചെടികൾക്കൊപ്പം ഇത്തരം സസ്യങ്ങൾ കൂടി നട്ടു വളർത്തി നോക്കൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് ട്രൈ ടു പ്ലാൻ ദം എലോങ് വിത്ത് ദ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാൻ അറ്റ് യുവർ സ്കൂൾ മെനി ബട്ടർഫ്ലൈസ് വിൽ വിസിറ്റ് ദിസ് പാർക്ക് എന്താണ് many varieties of butterflies are now facing the threat of extinction like the butterfly the sea turtle is another organism which faces the threat of extinction endane dharaala poombaattukal ee thottathil virunnathu le ningal school il ingane thottam undakiyade ottere shalabangal endane vamshanaasha bheeshini le threat of extinction endane neridunnundi le idu pole vamshanaasha bheeshini neriduna matte jeeviyaan endu ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇൻ മുതിയൻ സീഷോർ ഓഫ് വള്ളിക്കുന്ന് ഇൻ മലപ്പുറം ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്താണ് കടലിൽ നിന്ന് കരയിലേക്ക് കയറി വന്ന് മണൽ മാന്തി കുഴി ഉണ്ടാക്കിയാണ് എന്ത് കടലാമുകൾ മുട്ടയിടുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ഇടപെടൽ മൂലം ഈ മുട്ടകൾക്ക് വൻ തോതിൽ നാശം സംഭവിക്കുകയും കടലാമുകൾ വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുകയും ചെയ്യുന്നു ഇവയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് പല സന്നദ്ധ സംഘടനകളും കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു വനം വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ വള്ളിക്കുന്നിലെ മുതിയം കടൽ തീരത്ത് കടലാമകളെ സംരക്ഷിച്ചു വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവരെന്താണ് മണൽ മാന്തി മുട്ടയിടാൻ എന്താണ് കടൽ തീരത്തേക്ക് വരും അല്ലെ അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ ഇടപെടൽ മൂലം എന്താണ് ഈ മുട്ടകളൊക്കെ നാശം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഉം അപ്പൊ ഈ കടലാമകൾ എന്താണ് വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇവയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് എന്താണ് പല സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് വനവകുപ്പിന് കീഴിൽ എന്താണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ വള്ളിക്കുന്നിലെ മുതിയം കടൽ തീരത്ത് എന്താണ് ഈ കടലാമകളെ സംരക്ഷിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ദോസ് ദാറ്റ് ഗീവ് ബേർത്ത് ആൻഡ് ഫീഡ് മിൽക്ക് വിവി പാരസ് ഓർഗാനിസംസ് എന്താണ് പ്രസവിച്ചിട്ട് പാലൂട്ടി വളർത്തുന്നവ ഉം ഓർഗാനിസംസ് ഇതുവരെ എന്താണ് മുട്ടയിട്ടിട്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഇനി എന്താണ് പ്രസവിച്ചിട്ട് 
മുട്ട എന്താണ് മുലയൂട്ടുന്നത് അല്ലെ ഫീഡ് മിൽസ് അതിനെന്ന് organisms like the cat rabbit cow goat etc give birth to their younger ones and feed milk le pucha muyal pashu aadu thodangiya jeevigal kunningale prasavichu paal utti valarthuna veyaanu le edakkiyane cat le pucha rabbit muyal pin endha cow pashu goat aadu le idokke endane prasavichittu kunningale endana paal utti valarthuna daana mammals endane mammals are creatures which give birth to young ones and feed milk endane kunningale prasavichu paal ooti valarthuna jeevigal aanu endu mammals nu parayunnathu kunningale prasavichittu adichungale paal ooti valarthuna jeevigal aanu endu ee mammals sasthanigal nu parayunnathu ta let us find out the peculiarities of mammals sasthanigal ku adayathu mammals nu endellam pratheegathagal aanu ullathu nu nokka nokku കൗന്റെ എലിഫന്റ് ഗോട്ട് ഡിയർ അല്ലെ ഗീവ് ബേർത്ത് ടു യങ് വൺസ് ആൻഡ് ഫീഡ് മിൽക്ക് അല്ലെ എന്താണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിച്ച് പാലൂട്ടി വളർത്തുന്നു ഹെയർ ഓൺ ദ ബോഡി എന്താ ശരീരത്തിൽ രോമങ്ങൾ ഉണ്ട് അല്ലെ പ്രസൻസ് ഓഫ് പിന്ന എന്താ ചെവിക്കൂടെ ഉണ്ട് അബ്സേർവ് ദ ക്രീച്ചേഴ്സ് യു നോ ആൻഡ് പ്രിപ്പയർ എ ടേബിൾ ഓഫ് മാമൽസ് ട്രൈ ടു find out whether these creatures possess the above features ningalku parichithamaya jentukale nirishi endana mammals ne pattiga tayyaraakka ivekkella mel parna ee peculiarities ee features undo nu endakka ee features undo nu parishoyikka endakke give birth to young ones and feed milk le prasavichittu paal utti valarthunnundo nokka pinne endana hair on the body body il endara omangal undo nokka presence of pinne endha chevi kooda undo nokka pashuvinokka chevi kandile hmm ഒക്കെ ഉണ്ടോ നോക്കുക ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അത് മാമൽസ് ആണ് കേട്ടോ ഇനി എന്താണ് ഫ്ലൈയിങ് മാമൽ എന്താണ് പറക്കുന്ന മാമൽ അല്ലെ ദ ബാറ്റ് ഇസ് എ ഫ്ലൈയിങ് മാമൽ എന്താണ് പറക്കുന്ന മാമൽ ആണിത് ബാറ്റ് എന്താണ് വവ്വാൽ അല്ലെ വെബ്ഡ് ഫോർ ലൈംസ് ഹെൽപ് ദം ടു ഫ്ലൈ എന്താണ് ചർമ്മബന്ധിതമായ മുൻകാലുകളാണ് ഇവയെ പറക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് ദോ ബാറ്റ്സ് റിസംബിൾ ബേർഡ്സ് ദേ ഗീവ് ബേർത്ത് ടു ദയർ യങ് വൺസ് ആൻഡ് ഫീഡ് ദം വിത്ത് മിൽക്ക് എന്താണ് പക്ഷികളെ പോലെ തോന്നുമെങ്കിലും ഇവ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിച്ച് പാലൂട്ടി വളർത്തുന്നവയാണ് എന്താണ് ഇതിങ്ങളെ പക്ഷികളെ പോലെ തോന്നും പക്ഷെ എന്താണ് ഇതിങ്ങളെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിച്ച് പാലൂട്ടി വളർത്തുന്നവയാണ് എന്ത് ഈ ബാറ്റ് മനസ്സിലായല്ലോ ഉം ഈ മറക്കരുത് കേട്ടോ ഫ്ലൈയിങ് മാമൽ എന്താ ബാറ്റ് ആണ് കേട്ടോ മാമലാണ് ഉം എന്താണ് പ്രസവിച്ചിട്ട് പാലൂട്ടി വളർത്തുന്നതാണ് എന്ത് ഈ ബാറ്റും ഓക്കെ ഇനി ഓവി പാരസ് ക്രീച്ചേഴ്സ് എമങ് മാമൽസ് എന്താണ് ഈ മാമൽസിൽ എന്താണ് മുട്ടയിടുന്നവയും ഉണ്ട് എന്താണ് നോക്കൂ പ്ലാറ്റിപ്പസ് എന്താണ് പ്ലാറ്റിപ്പസ് പിന്നെ എന്താണ് എക്കിഡ്ന ദോ മാമൽ ജനറലി ഗീവ് ബേർത്ത് ടു ദയർ യങ് വൺസ് ദർ ആർ ഓൾസോ സെർട്ടൻ എഗ് ലെയിങ് വൺസ് എമങ് ദം പ്ലാറ്റിപ്പസ് ആൻഡ് എക്കിഡ്ന ആർ എഗ് ലെയിങ് മാമൽ ദ ഫീഡ് ദയർ യങ് വൺസ് വിത്ത് മിൽക്ക് എന്താ അവിടെ പറയുന്നത് ഈ മാമൽസിൽ പൊതുവെ പ്രസവിക്കുന്നവയാണെങ്കിലും മുട്ടയിടുന്ന ചിലതും ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട് പ്ലാറ്റിപ്പസും എക്കിഡ്നയും മുട്ടയിടുന്ന മാമൽസ് ആണ് ഇവ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പാലൂട്ടി വളർത്തുന്നു മുട്ട ഇട്ടിട്ട് എന്താക്കും വിരി വിരിഞ്ഞാലും പാലൂട്ടി വളർത്തുന്നതാണ് എന്ത് ഈ പ്ലാറ്റിപ്പസും എക്കിഡ്നയും മനസ്സിലായല്ലോ പ്ലാറ്റിപ്പസും എക്കിഡ്നയും എന്താണ് മുട്ട ഇട്ട് വിരിഞ്ഞ ശേഷം പാലൂട്ടി വളർത്തുന്നതാണ് ഇവര് മനസ്സിലായല്ലോ വി ഹാവ് സോ ഫാർ ഡിസ്കസ്ഡ് ഹൗ ക്രീച്ചേഴ്സ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ബൈ ഗിവിംഗ് ബേർത്ത് ഓർ ലെയിങ് എഗ്സ് based on this complete the illustration given below in your science diary endane mutta ittum kunningale prasavichum jeevigal vamsha vardhana avu nadathunnadanallo nu yam idu vare search cheyidu le mutta ittum kunningale prasavichum jeevigal vamsha vardhana nadathunnadanallo nam idu vare search cheyidu le idinde adisathil thaaye kodutha chitrigaran endana ningal science book leyidittu poorthiyaakka complete aakka okay animals endane vivi paras undu mammals ഓവി പാരസ് ഉണ്ട് അല്ലെ അതിൽ എന്താണ് ടെറസ്റ്റ് എന്താണ് ആനിമൽസ് മൃഗം അല്ലെ ജന്തുക്കൾ വിവി പാരസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാമൽസ് പ്രസവിക്കുന്നവ അല്ലെ ഓവി പാരസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മുട്ടയിടുന്നവ ഉം ഈ മാമൽസിൽ ഈ പ്രസവിക്കുന്നവയിൽ എന്താണ് ടെറസ്റ്ററിയൽ എന്താ കരയിൽ ഏതൊക്കെ ജീവികളുണ്ടോ അതൊക്കെ അവിടെ എഴുതുക എന്താണ് പ്രസവിക്കുന്നവര് പിന്നെ അക്വാട്ടിക് എന്താ വെള്ളത്തിൽ ഏതൊക്കെയാണ് പ്രസവിക്കുന്നത് അതൊക്കെ അവിടെ എഴുതുക കേട്ടോ ഉം പിന്നെ ഓവി പാരസ് മുട്ടയിടുന്നവർ ഇൻസെക്ട് പ്രാണികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് എഴുതുക പിസസ് ഫിഷസ് മത്സ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെ എഴുതുക ആംഫീബിയൻസ് എന്താ ഉപയോഗ ജീവികൾ ഏതൊക്കെ എഴുതുക റെപ്റ്റൈൽസ് എന്താണ് ഇഴയുന്ന ജീവികൾ അല്ലെ ഉരഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എഴുതുക ബേർഡ്സ് പക്ഷികൾ ഏതൊക്കെയാണ് എഴുതുക കേട്ടോ ദ ലിവിംഗ് വേൾഡ് ഇസ് എ സ്റ്റോർ ഹൗസ് ഓഫ് വണ്ടേഴ്സ് 
have a look at a few more wonders of the animal world. എന്താണ് കൗതുകങ്ങളുടെ കലവറയാണ് ജീവലോകം അല്ലെ ജന്തു ലോകത്തെ ചില കൗതുകങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ നോക്കാം ഉം ന്യൂ ക്രീച്ചേഴ്സ് ഫ്രം ബോഡി പാർട്സ് എന്താണ് പ്ലാനേറിയ ഉം ശരീരം മുറിഞ്ഞാലും പുതിയ ജീവി ഉം എന്താ പ്ലാനേറിയ അല്ലെ ഇഫ് ദ ബോഡി പാർട്സ് ഓഫ് എ ഓർഗാനിസം സ്ട്രൈക്ക് ഏർത്ത് വേം പ്ലാനേറിയ എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഫ്ലാറ്റ് വേം എക്സെട്രാ ഗെറ്റ് കട്ട് ദ സെവേഡ് പാർട്സ് grow into new organisms എന്താണ് മണ്ണിര പ്ലനേറിയ ഒരു തരം പരന്ന വിരയാണ് എന്നിവയുടെ ശരീര ഭാഗങ്ങൾ മുറിഞ്ഞാൽ അവ ഭാഗം ആ ഭാഗം എന്താക്കും വളർന്ന് പുതിയ ജീവിയായി മാറും ഉം അതാണ് എന്ത് ഈ പ്ലനേറിയും എർത്ത്വേം ഒക്കെ ഐറ്റിങ് ശരീരം മുറിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പുതിയ ഒരു ആ ഭാഗം വളർന്ന് പുതിയ ജീവിയായി മാറുന്നതാണ് അല്ലെ ഇനി എന്താണ് ഫാദർ ഗിവിംഗ് ബർത്ത് പ്രസവിക്കുന്ന അച്ഛൻ Sea horses belonging to the group of fish are creatures seven inches long. Eggs laid by female sea horses are stored in a sack seen in the abdomen of male sea horses. After 40 days, these eggs hatch and young ones come out of the sack. That is why the male sea horse seems to give birth to its young ones. എന്താണ് മത്സ്യത്തിന്റെ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഏഴ് ഇഞ്ച് മാത്രം വലിപ്പമുള്ള ജീവികളാണെന്ത് കടൽ കുതിരകൾ പെൺ കടൽ കുതിരകൾ ഇടുന്ന മുട്ടകൾ ആണ് കടൽ കുതിരയുടെ ഉദരഭാഗത്തെ സഞ്ചിയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു നാപ്പത് ദിവസത്തിന് ശേഷം ഈ മുട്ടകൾ വിരിഞ്ഞ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ സഞ്ചിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നു ആൺ കടൽ കുതിര പ്രസവിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ് എന്താണ് പറയുന്നത് ഈ മീന്റെ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഏഴ് ഇഞ്ച് മാത്രം വലിപ്പമുള്ള ജീവികളാണ് എന്ത് ഈ സീ ഹോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കടൽ കുതിരകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പെൺ കടൽ കുതിര പെൺ സീ ഹോഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഇടുന്ന മുട്ടകൾ എന്താക്കും ഈ ആൺ സീ ഹോഴ്സ് ആൺ കടൽ കുതിര എന്താക്കും അതിന്റെ വയറിന്റെ ഭാഗത്തെ സഞ്ചിയിൽ എന്താക്കുന്നു സൂക്ഷിക്കുന്നു ആ മുട്ട ഈ ആൺ കുതിര എന്താ ആൺ കടൽ കുതിരയാണ് എന്താക്കുന്നത് സൂക്ഷിക്കുന്നത് അതിന്റെ വയറു ഭാഗത്ത് ഉള്ള സഞ്ചിയിൽ ഉം നാപ്പത് ദിവസത്തിന് ശേഷം ഈ മുട്ടകൾ വിരിഞ്ഞ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്താക്കും സഞ്ചിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നു അല്ലെ നാപ്പത് ദിവസത്തിന് ശേഷം ഈ മുട്ടകൾ വിരിഞ്ഞ് എന്താക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾ സഞ്ചിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നു ആൺ കടൽ കുതിര പ്രസവിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി മാർസുപിയാൽ എന്താണ് മാർസുപിയാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് സഞ്ചി മൃഗങ്ങൾ അല്ലെ ദ കങ്കാരു കോമൺലി നോൺ ആസ് എ മാർസുപിയാൽ പൗച്ച് മാമൽ ഈസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ഓസ്ട്രേലിയ ദ ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ ദയർ യങ് വൺസ് കീപ്പിംഗ് ദം ഇൻ എ സാക്ക് ഇൻ ദയർ ബോഡി എന്താണ് ഈ കങ്കാരു എന്താണ് സഞ്ചി മൃഗം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കങ്കാരു എന്താണ് ഓസ്ട്രേലിയയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അല്ലെ ഓസ്ട്രേലിയയിലാണ് എന്ത് ഈ കങ്കാരു കങ്കാരു എന്താണ് സഞ്ചി മൃഗം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അല്ലെ കങ്കാരുവിനെ അത് ഓസ്ട്രേലിയയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് പ്രസവിച്ച ഉടനെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്വന്തം ശരീരത്തിലുള്ള ഒരു സഞ്ചിയിലാക്കിയാണ് എന്താക്കുന്നത് ഇവ പരിപാലിക്കുന്നത് പ്രസവിച്ച ഉടനെ എന്താക്കും ആ കുഞ്ഞിനെ സ്വന്തം ശരീരത്തിലുള്ള സഞ്ചിയിലാക്കിയിട്ട് ഇവ പരിപാലിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി വിവി പാരസ് ലേക്ക് എന്താ പ്രസവിക്കുന്ന പാമ്പ് ദ എക്സ് ഓഫ് വൈപ്പർ ഹാച്ച് വിത്തിൻ ദ ബോഡി ഇറ്റ് സെൽഫ് വെൻ ദ യങ് വൺസ് കം ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോഡി ഇറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ദാറ്റ് ദ വൈപ്പർ ഗിവ്സ് ബേർത്ത് ടു ഇറ്റ്സ് യങ് വൺസ് ആഫ്റ്റർ ദ യങ് വൺസ് ഹാവ് കം ഔട്ട് ദ വൈപ്പർ ഡസ് നോട്ട് ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദ എന്താണ് പാമ്പുകളിൽ പെട്ട അണലിയുടെ മുട്ടകൾ വിരിയുന്നത് ശരീരത്തിനുള്ളിൽ വെച്ച് തന്നെയാണ് എന്താണ് പാമ്പുകളിൽ പെട്ട അണലിയുടെ മുട്ടകൾ വിരിയുന്നത് എന്താണ് ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് തന്നെയാണ് അല്ലെ ഇവയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പുറത്തു വരുമ്പോൾ അണലി പാമ്പ് പ്രസവിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങൾ പുറത്തു വന്ന ശേഷം അണലി ഇവയെ ഒട്ടും പരിപാലിക്കുന്നില്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾ പുറത്തു വന്ന ശേഷം എന്താക്കും അണലി ഇവയെ മൈൻഡ് ചെയ്യൂല അല്ലെ ഒട്ടും പരിപാലിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ പാമ്പുകളിൽ പെട്ട അണലിയുടെ മുട്ടകൾ വിരിയുന്ന അതിന്റെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ വെച്ച് തന്നെയാണ് ഇവ ഇതെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്താണ് പുറത്തു വരുമ്പോൾ അണലി പാമ്പ് പ്രസവിക്കുന്നതായി തോന്നുകയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ പുറത്തു വന്ന ശേഷം എന്താക്കും അണലി ഇവയെ അവയെ ഒട്ടും പരിപാലിക്കുന്നുമില്ല ഓക്കെ കോറൽസ് എന്താണ് കോറൽസ് നോക്കാം നമുക്ക് എന്താണ് പവിഴപ്പുറ്റികൾ അല്ലെ ദ കോറൽസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സി ആ living organisms that appear like garden at the bottom of the sea they are also the habitat of different kinds of sea creatures corals that control sea turbulence to some extent and are used for making medicines for various diseases are now facing the threat of extinction the year of 1997 and 2008 were observed as coral years in
ഈ കടലിലെ മഴക്കാടുകൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന പഴയ കുറ്റികൾ എന്താണ് കടലിനടിയിൽ പൂന്തോട്ടങ്ങളെ പോലെ കാണുന്ന ജീവി വർഗമാണ് അല്ലെ എന്താണ് റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫ് ദി സീ ആർ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം ദാറ്റ് അപ്പിയർ ലൈക്ക് ഗാർഡൻ അറ്റ് ദ ബോട്ടം ഓഫ് ദി സീ അല്ലെ കടലിലെ മഴക്കാടുകൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഈ കോറൽസ് ഉം കടലിനടിയിൽ പൂന്തോട്ടങ്ങളെ പോലെ കാണുന്ന ജീവി വർഗമാണ് വിവിധ ഇനം കടൽ ജീവികളുടെ വാസകേന്ദ്രം കൂടിയാണ് ഇവരെ കുറെ ജീവികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കടൽ ജീവികളുടെ വാസകേന്ദ്രം കൂടിയാണ് എന്ത് ഈ കോറൽസ് പഴയപ്പുറ്റുകൾ ഉം കടൽക്ഷോഭം ഒരു പരിധിവരെ തടയാനും പല അസുഖങ്ങൾക്കുമുള്ള മരുന്നുകളും മരുന്നുകൾ നിർമ്മിക്കാനും പ്രയോജനപ്പെടുന്ന പഴയപ്പുറ്റുകൾ ഇപ്പോൾ വംശന വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുകയാണ് അല്ലെ എന്താണ് ഈ കടൽക്ഷോഭം ഉം കടൽക്ഷോഭം എന്താണ് പറയാ കടൽക്ഷോഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ല സി ടെർബുലൻസ് അല്ലെ അതെന്താണ് കടൽക്ഷോഭം ഒരു പരിധിവരെ തടയാനും പല അസുഖങ്ങൾക്കുള്ള മരുന്നുകൾ നിർമ്മിക്കാനും പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഈ കോറൽസ് പവിഴപ്പുറ്റുകൾ ഇപ്പോൾ എന്താക്കുന്നുണ്ട് വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുകയാണ് അല്ലെ ഇവയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റേഴ് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് എന്നീ വർഷങ്ങൾ പവിഴപ്പുറ്റു വർഷമായി ആചരിക്കുകയുണ്ടായി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പവിഴപ്പുറ്റുകൾ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഗ്രേറ്റ് ബാരിയർ റീഫ് ആണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോറൽസ് എവിടെയാണ് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഗ്രേറ്റ് ബാരിയർ റീഫ് അല്ലെ ഉം അവിടെയാണ് എന്ത് വേൾഡ് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് കോറൽ റീഫ് ഉള്ളത് ഉം ലക്ഷദ്വീപുകളിൽ പവിഴപ്പുറ്റുകൾ ധാരാളമായി കാണുന്നത് ലക്ഷദ്വീപ് അല്ലെ ലക്ഷദ്വീപ് എന്താണ് കോറൽസ് നന്നായിട്ട് ധാരാളമായി കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ട്രൈ ടു കളക്ട് മോർ ഇൻഫോർമേഷൻസ് അബൌട്ട് കോറൽസ് എന്താണ് പവിഴപ്പുറ്റുകളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടുകാർ അന്വേഷിച്ചറിയുമല്ലോ മെനി ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് അഡ്വേഴ്സറി എഫക്ട് ഓർഗാനിസംസ് വെൻ ട്രീസ് ആർ കട്ട് ഡൗൺ മെനി ആനിമൽസ് വിച്ച് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ട്രീസ് ഗെറ്റ് ഡെസ്ട്രോയിഡ് ക്യാൻ യു ലിസ്റ്റ് സം മോർ ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് വിച്ച് ലെഡ് ടു ദ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് എ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്താണ് മനുഷ്യന്റെ പല പ്രവർത്തനങ്ങളും ജന്തുക്കളുടെ നിലനിൽപ്പിനെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നു വൃക്ഷങ്ങൾ വെട്ടി നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവയെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന അനേകം ജന്തുക്കൾ ഇല്ലാതാവുകയാണ് അല്ലെ ഈ ജൈവ വൈവിധ്യം നശിപ്പിക്കാൻ ഇടയാകുന്ന മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ് ഉം ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഏതൊക്കെ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ബയോ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി നശിപ്പിക്കാൻ ഇടയാകുന്ന മനുഷ്യന്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തെല്ലാമാണ് ആ ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ അല്ലെ വന നശീകരണം ലെവലിംഗ് ഓഫ് പാഡി ഫീൽഡ്സ് ആൻഡ് വാട്ടർ ബോഡീസ് വിത്ത് മഡ് വയലുകളും ജലാശയങ്ങളും മണ്ണിട്ട് നികത്തുക കാച്ചിങ് ഫിഷ് വിത്ത് കാച്ചിങ് ഫിഷ് ബൈ മിക്സിംഗ് പോയ്സൺ ഇൻ വാട്ടർ എന്താണ് വിഷം കലക്കി മീൻ പിടിക്കുക ഉം ഇതൊക്കെ അല്ലെ ഉം ട്രൈ ടു കണ്ടക്ട് എ സെമിനാർ ഇൻ യുവർ ക്ലാസ് ഓൺ ഹൗ ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് എഫക്ട് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി Won't you prepare a biodiversity register of the animals found in your place? This is how you can do the biodiversity of the animals found in your place. You can do a seminar in your place. You can do a seminar in your place. You can do a biodiversity register of the animals found in your place. ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി രജിസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യട്ടോ ഉം അപ്പൊ എന്താണ് മനുഷ്യന്റെ പല പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ജന്തുക്കളുടെ നിലനിൽപ്പിനെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഈ മരങ്ങൾ വെട്ടി നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അവയെ ഈ മരത്തിനെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന അനേകം ജന്തുക്കളാണ് ഇല്ലാതാവുന്നത് അല്ലെ ഉം അപ്പൊ എന്താണ് മനുഷ്യര് ഈ മൃഗങ്ങളെ എന്താ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്താണ് മനുഷ്യന്റെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയെ എങ്ങനെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും എന്നതിനെ കുറിച്ച് എന്താക്കുക നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു സെമിനാർ സംഘടിപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്ത് കാണുന്ന ജന്തുക്കളെ ഉൾപ്പെടുത്തി എന്താക്കുക ഒരു ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി രജിസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ അവസാനിച്ച ചാപ്റ്റർ നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താക്കുക ഈ ചാപ്റ്റർ നന്നായി പഠിക്കുക നമ്മളെ ഈ ക്ലാസ് അതായത് ഫിഫ്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ബേസിക് സയൻസ് എന്ന ഇവിടെ അവസാനിച്ചു അല്ലെ ഏർ അപ്പൊ എന്താക്കുക നിങ്ങൾ നന്നായി ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുക എക്സാമിന് നല്ലോണം മാർക്ക് വാങ്ങുക കേട്ടോ ഉം ഓക്കെ നന്നായി വായിക്കുക പഠിക്കുക ടീച്ചർ നന്നായി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ നന്നായി നിങ്ങൾ എന്താക്കുക മനസ്സിരുത്തിട്ട് വായിച്ച് ഓരോ ക്വസ്റ്റിന്റെ എന്താണ് നിങ്ങൾ തന്നെ സ്വയം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നിട്ട് അതിനുള്ള ആൻസർ നിങ്ങൾ അതൊന്നും തന്നെ കണ്ടുപിടി